las levas tienen otra cosa que las diferencia que es muy importante. Cuando tú llamas a una leva, lo que está pasando es que estás utilizando unidades de población de esas provincias que podrían estar generándote dinero o generándote puntos de, o generándote ejército o generándote puntos de investigación o lo que sea. Las vas a meter en el ejército. Es decir, imagínate que tú tienes aquí en Siria, ¿vale? Tienes dónde está, por ejemplo, aquí, donde está no hay mucha población. Aquí, por ejemplo, tú tienes aquí eh, nobles, ¿vale? Que estos nobles te están produciendo puntos de investigación, 0,27, ¿vale? Si tú te llamas a estas unidades de población a la guerra, van a dejar de producir estos, estas, estos puntos de investigación. O estos ciudadanos que te están produciendo ejército local y te están produciendo también puntos de investigación. Tú vas a perder esta ventaja. Por lo cual, tienes que tener mucho cuidado porque cuando llamas a levas no puedes decir, ah, pues le llamo a todas y ya está. Cuidado. Si llamas a levas, tu ejército tu, va a estar bien surtido, pero tu sistema, tu engranaje económico va a sufrir. Fíjate aquí, lo vas a ver muy claramente. Si yo llamo a estas levas, a las levas de Frigia, por poner un caso, ¿vale? Fíjate que ya estoy perdiendo por impuestos casi uno de oro por mes, solamente por llamar a esto, ¿vale? Esto significa que la leva va a estar por cada mes que esté levantada, va a estar perdiendo este 0,76 este de oro. Y además de estos ingresos por impuestos, ¿vale? También vas a estar perdiendo, este, como te marca, te marca aquí de ejército local, 567. Y además, 280 puntos de investigación por mes que vas a estar perdiendo. Por lo cual, si levantas a varias levas, dices, Buah, pues voy a levantar también las de Siria. ¡Pum! 0,24 más que pierdes. Eh, 252 de ejército. 560 de puntos de investigación. Así que ten cuidado con las levas. Sí, está muy bien tener levas porque vas a gastar mucho menos oro, pero cuando las tengas levantadas, vas a estar sacrificando unidades de población que van a estar invertidas en el ejército. Y no es solo esto. Además, si luchan en una batalla y son asesinadas, tienes unas altas posibilidades de que estas unidades de población, cuando licencies la leva, desaparezcan porque se las han cargado. Por lo cual, que mueran unidades de población que sean levas, va a significar que vas a perder probablemente unidades de población que tienes en tus diferentes territorios. Cuidado con esto. Una ventaja que tienen las legiones respecto a las levas es que digamos que las legiones están como más preparadas para luchar, ¿no? Las levas son ciudadanos que están en su casa todo tranquilos y los mandas, a, los mandas al ejército porque necesitas a esa gente, por decirlo así, ¿no? Aunque estén mentalizados para ello. El tema es que las legiones te van a producir menos agotamiento de guerra que las levas. Las levas, cuando tú las invocas y pasan, no sé si son 6 u 8 meses, te van a estar generando mucho agotamiento de guerra, ¿vale? Porque son ciudadanos que no quieren estar luchando. Entonces, cuando pasan estos 6 u 8 meses... Por cada leva que tengas te van a estar generando más y más agotamiento de guerra. Así que cuidado con esto. Y esto no acaba aquí. Te traigo además un pedazo de vídeo con todos los trucos y consejos que necesitas para ser un verdadero maestro en Imperator Rome. Además allí puedes suscribirte si te has olvidado de hacerlo. Y te agradezco enormemente ese pedazo de like que siempre me das. Lo más importante. Sed felices. Divertíos.